Ciao dormiglioni, come state? Spero tutto bene. Nuovo video per dormire in pochi minuti. Non so ancora in quanti. Lo scopriremo in fase di montaggio, ma nonostante io non sappia ancora quanto durerà questo video, tutti i trigger che vedrete e sentirete al suo interno sono collegati da una tematica ovvero sono i miei trigger preferiti in quest'ultimo periodo. Quindi cominciamo con un po' di cucchiai che so stanno piacendo moltissimo anche a voi e con un po' di soft spoken che porto di rado nei video ma tutto sommato non mi dispiace come risulta e spero possa piacere anche a voi in questa combo e poi naturalmente abbiamo anche qualche trigger visivo in sottofondo ho voluto dare un tocco un po' più onirico se possiamo dire così se mi seguite durante le live saprete che questo trigger per quanto mi piaccia ritengo sia particolarmente complicato da fare perché non sempre mi esce in un modo soddisfacente quindi spero che in questa sessione di registrazione io sia abbastanza fortunato da riuscire a fare qualcosa di rilassante e di piacevole soprattutto Penso che il segreto sia di cercare di muovere i cucchiai lentamente, cosa che saprete per me complicata, e tenerli leggeri, 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 sopra il microfono. Cosa altrettanto difficile per chi la scuola calcava così tanto con le matite colorate da rendere impossibile la cancellazione. Ma ci tentiamo. Se preferite il whispering non temete perché ci sarà anche lui nel corso del video. spazio a tutto idea che in qualche modo stia già finendo il mio tocco con i cucchiai mi sembra di iniziare a percepire che il suono si fa in qualche modo meno piacevole 
forse è solo una mia idea, non lo so, ma nel dubbio direi di non sfidare troppo la sorte e passare al prossimo trigger che spero di riuscire a fare senza eccessiva difficoltà perché come avrete notato dai riflessi ho oh, un plexiglass a separarmi da voi sul quale andremo a spruzzare un po' di acqua e poi andremo a ripulirlo facendolo gocciolare verso il basso in questo modo secondo me questo è uno dei trigger visivi più belli in questo periodo forse anche solo perché quello che a parte i rumorini molesti che fa questo pennello mi ha dato meno noia <ride> finora andiamo a dargli un'altra spruzzatina di acqua potete immaginare che io sia proprio dietro al vostro display del vostro telefono o del vostro computer e stia facendo una bella pulizia approfondita per permettere di vedere al meglio i prossimi trigger e perché no anche i prossimi video naturalmente la cosa divertente più per voi forse che non per me è che sto tenendo il plexiglass sulle ginocchia e le varie goccioline che scendono sulla superficie puntualmente non cascano nel vuoto ma si dirigono inesorabilmente sulle mie ginocchia bagnandole ma va bene così per farvi addormentare un po' questo è altro giusto? facciamo qualche linea devo anche controllare un po' dove le faccio perché altrimenti rischio di passare il dito in posti che rimangono fuori campo e non vedete noto ora che inevitabilmente ci saranno anche i riflessi delle luci fortunatamente per questo video ho deciso di averne soltanto una colorata così riflette di meno Andiamo a pulire totalmente, così da essere pronti, anzi super pronti per il prossimo trigger. Perfetto, il prossimo.
prossimo trigger è la bustina nera dei guanti ed è uno di quei trigger che in tutta onestà avevo dimenticato mi piacesse così tanto all'inizio l'avevo portato spesso sul canale forse anche all'interno di qualche roleplay giustamente il troppo stroppia e avevo deciso di abbandonarlo un po' e l'ho abbandonato per così tanto tempo da essermene dimenticato totalmente poi qualche settimana fa ho provato a riportarlo all'interno degli shorts su youtube e oltre ad essermi ricordato quanto mi piacesse mi sono accorto che piaceva ancora tantissimo anche a voi ed è stato un secondo amore prima vista e quindi era immancabile in un video come questo dove l'obiettivo è quello di rilassarvi e farvi addormentare sorridere però di questi sacchettini porta quanti e che essendo un po' vecchi un po' tanto vecchi avranno sicuramente almeno dieci anni circa se non dieci Ogni volta che li maneggio, anche quelli ancora relativamente nuovi, iniziano a distruggersi un po' nelle mie mani. La plastichina si taglia. Infatti ho già dovuto sostituirne uno perché era totalmente inutilizzabile ormai. Ogni volta che lo utilizzavo i guanti uscivano e non dall'apertura predisposta. Ne cercheremo altri in futuro. L'ultimo trigger in realtà sarebbero due perché abbiamo questo close up. Okay.
sto trovando questo ticket io particolarmente piacevole e spero che possa essere Ci vediamo nei prossimi